അനബോളിക് സ്റ്റിഗറോട്സ് ഉപയോഗിച്ച് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അത് ചെയ്തവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിൽ ബിൽഡ് ആവാനും ബോൺ ഡെൻസിറ്റിക്കും മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനും സെക്ഷൽ ഡ്രൈവിനും ഒക്കെ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ എന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ ടെസ്റ്റിസിന് അതായത് ടെസ്റ്റിക്കൾസിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പേം പൊടി ചെയ്യുക രണ്ട് മെയിൽ ഹോർമോൺ ആയ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ സെക്രട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു പുരുഷ ശരീരത്തിൽ നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ ഹോർമോണിന്റെ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോ നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ശരീരത്തിലെ പല മെയിൻ ഫങ്ഷനിങ്ങിന്റെയും റൂട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് നടത്തുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹോർമോണുകളുടെ റിലീസിലുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ പങ്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഹോർമോൺസ് ഇവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരം ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഹോർമോൺ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് അടുത്തുള്ള പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഈ പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിക്കിൾസിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ടെസ്റ്റിക്കിൾസിലുള്ള ലേഡിക് സെൽസ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി ആ കിട്ടിയ മെസ്സേജിന്റെ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന് അനുസരിച്ച് പാൻക്രിയാസ് ബ്ലഡിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകളാണ് ഹോർമോൺസ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ജി എൻ ആർ എച്ച് അഥവാ ഗൊണറട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലുടൻ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും പുരുഷന്മാരിൽ ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റിനോട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോൺ റിലീസ് ചെയ്യാനും എഫ് എസ് എച്ച് അതായത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സ്പേമിനെ ഉണ്ടാക്കാനും അതിന്റെ കൗണ്ട് നിലനിർത്താനും ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ പുരുഷന്റെ ശരീരം ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണും സ്പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം പറയാം ഇന്ന് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ഇല്ലീഗൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഡെറിവേറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സോ എൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിക്കും ഭക്ഷണ രീതിക്കും അനുസരിച്ചാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൻ്റെ പകരക്കാർ ഗുളികയായ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടും അബ്നോർമലായുള്ള സ്ട്രെങ്തിനും എൻഡുറൻസിനും മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണത് ഇത് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും കാരണം നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അൺനാച്ചുറൽ എക്സ്റ്റേണൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാംസിന് കിട്ടേണ്ട നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സിഗ്നലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാംസ് ജി എൻ ആർ എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും പിറ്റുറി ഗ്ലാൻഡിന് ആ സിഗ്നൽ കിട്ടത്തില്ല എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഉണ്ടാക്കുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടത്തില്ല ബൈ ടെസ്റ്റസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണും സ്പേം ബോഡി യൂസ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബോഡി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ കാരണം ബോഡിയിലെ ഫ്രീസ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൻ്റെ അളവ് കൂടും ഇത് ബോഡി മസിൽസ് കൂടുതൽ നൈട്രജൻ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ്റെ നൂറ് ശതമാനവും മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആക്കുമെന്നാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ മയോഫൈബ്രൽ ഹൈപ്പോട്രോഫി അഥവാ മസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ മെറ്റബോളിസം ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ആനബോളിസം ഈ അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് യൂസ
പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പി ഇവിടെ സ്റ്റീറോയിഡ് തെറാപ്പിയിൽ മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയിൽ സ്റ്റീറോയിഡിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടുണ്ടായ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ജിമ്മിൽ പോയി വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളും നന്നായി കഴിച്ച് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് വർഷങ്ങളോളം എടുക്കും അതിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും മസിൽ മാസ് ശരീരത്തിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അടി കിട്ടിയില്ലേ യെസ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായ ഈസ്ട്രോജനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് ബോഡിയെ കൊണ്ട് വീണ്ടും നാച്ചുറലായിട്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി സെലക്റ്റീവ് ഈസ്ട്രോജൻ റിസെപ്റ്റർ മോഡലേറ്റർ ട്രക്കുകളുണ്ട് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈസ്ട്രോജൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈസ്ട്രോജൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്ട്രോജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു എന്ന അൺനാച്ചുറൽ സിഗ്നൽ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ എത്തിച്ച് നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആ സൈക്കിൾ നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ബോഡി നാച്ചുറലി ഒരു തരി പോലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം ആ വർക്ക് ഫ്ലോ നാച്ചുറലി ഡാമേജ് ആയി സ്റ്റീറോയിഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി കാറ്റബോളിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിലകൊണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സകല ഗെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതാക്കും അതുമാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ പുറമെ ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയിൽ ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ഹൈപ്പോതലാംസിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകി പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ കൊണ്ട് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ടെസ്റ്റസിനെ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് ചിലത് ഈ സെയിംസ് അല്ലാതെ പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയിൽ എച്ച് സി ജി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടുതൽ പേരും പി സി ടിക്ക് മുന്നേ അതായത് പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിക്ക് മുന്നേയാണ് ഈ എച്ച് സി ജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എച്ച് സി ജി അഥവാ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിൽ എൽ എച്ച് അഥവാ ലൂട്ടിലൈസിംഗ് ഹോമോണിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും ഇത് ടെസ്റ്റിസിലെ ലേഡി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നാച്ചുറൽ ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോമോൺസിന്റെ ആബ്സൻസിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് സൈക്കിൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായ ടെസ്റ്റിക്കൽ ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ട് ചുരുങ്ങിപ്പോയ ടെസ്റ്റുകളിനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല ബോഡി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും കരുതുന്നത് എച്ച് സി ജി നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ റിക്കവറി എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബോഡിയിൽ അൺനാച്ചുറലായിട്ട് കൂടുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ അതിനനുസരിച്ച് ബോഡിയിൽ ഈസ്ട്രോജനും കൂട്ടും അമിതമായിട്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റീറോയിഡ് സൈക്കിൾ സംഭവിച്ച പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും ഇനി ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒരു പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായ നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഈസ്ട്രോജൻ ബാലൻസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത് അതിപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ സ്റ്റീറോയിഡ് സൈക്കിളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പി അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തവരുടെ നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹായിക്കില്ല ഉപയോഗിച്ചവർക്ക് അറിയാം ശരീരം നാച്ചുറലി ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കും ശാശ്വതമല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഭാവിയിൽ വീണ്ടും പല തെറാപ്പികളും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ തെറാപ്പി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ കൂടാതെ തന്നെ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പി സി ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാച്ചുറൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ റിലീസിങ് ഒരുപാട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ളതും മെൻ്റലായിട്ടുള്ളതുമായ സ്റ്റിമുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീമിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും സ്പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹെവി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും
ഒരു പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയിൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളല്ല അനബോളിക് സിഗറോയിഡ്സ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലീഗൽ അനബോളിക് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ ടൈറ്റിൽ അടിച്ച് സമ്മാനമായ ചാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ജിമ്മിൽ ആശാമാരുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ വിൽക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ആശാനെ എനിക്ക് എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും ബോഡി വരുന്നില്ല ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശിഷ്യ ഇത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന പോലെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ ഡ്രഗുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കും നന്ദിയോടെ അവൻ അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും സ്നേഹമുള്ള ആശാൻ പറയും ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പി സി ടി ചെയ്യണം പി സി ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന പയ്യൻ എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത് ഓ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ ആശാൻ ഇത്രയും താല്പര്യമുണ്ട് പി സി ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും അദ്ദേഹം ചെയ്തതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൈസ് കിട്ടിയതല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോഡി ഉള്ളതല്ലേ വിശ്വസിക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പി സി ടി പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പി എങ്ങനെയാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര എം ജി സ്റ്റീറോയിഡ് ഡ്രഗ് കഴിച്ചോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത്ര എം ജി പോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ തെറാപ്പിയിൽ ഡ്രഗ് കഴിക്കണം കഴിഞ്ഞു ഈ പി സി ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടില്ല എന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ കാണുന്ന പല സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും മാറിക്കിട്ടും താങ്ക്സ് ടു ഗോഡ് ഐ സൗ വൈഡ് അല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആ സ്പെസിഫിക് സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ മാത്രമേ മാറിക്കിട്ടൂ അതും ലോങ് റണ്ണിൽ ടെമ്പററിയാണ് ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ വരി വരിയായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീറോയിഡ് തന്ന ഒരാളും നിങ്ങളോട് പറയില്ല ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നാളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികവും മാനസികമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് തന്ന ആൾക്കാർക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിച്ചവരാരും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ പറ്റി പുറത്ത് പറയില്ല എന്താണ് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷനുകളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽ അടിക്കണം അതിലൂടെ നാട്ടിൽ ജിമ്മിൽ ട്രെയിനറായിട്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ജിമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് ഗൾഫിൽ ട്രെയിനറായിട്ടോ പോകാൻ പറ്റണം ചിലർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഒരു റെസ്പെക്റ്റോടെ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ചിലർക്ക് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ചിലർക്ക് ഇത് വെറും ഒരു സന്തോഷമാണ് ഒരു ടെമ്പററി സന്തോഷം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ദൗർബല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഒ കോമ്പറ്റീഷനാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നോർമൽ ലെവലിൽ മസിൽ ഉണ്ടായ കിട്ടുന്ന റെസ്പെക്റ്റും സാധ്യതകളുമാണ് പല കുട്ടികളെയും സ്റ്റീറോയിഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീറോയിഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരും ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്നവരും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളെ പറ്റി പുറത്ത് പറയോ ഇല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഫേക്ക് ആണ് ഇതൊന്നും നാച്ചുറൽ അല്ല അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഇതുപോലെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ആരും അറിയാതെ ഇത്തരം അനബോളിക് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചിലർ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ചിലർ വളരെ കാലത്തേക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രായത്തിൽ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ഇൻസുലിൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും പൊരുതുന്നവർ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കാണുന്നവരൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസിനും പേഴ്സണാലിറ്റിക്കും മാതൃകയാക്കരുത് അവർക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന പണം ഭാവിയിലും അവരുടെ ആരോഗ്യം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബോഡിക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഇഫ് വി നാച്ചുറലി പുഷിഡ് ഹാർഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഷോ ഓഫ് ഇവൻച്വലി ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഷോ ഓഫ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആണത് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞിറക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അനബോളിക് സീറോയിഡ്സ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക